ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരെയും മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ അതായത് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓഫ് എ പാർണർ അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുൻപ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആയി കിട്ടും അതിൽ കൂടുതലൊന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സംശയങ്ങൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആസ് പെർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ദ റിലീവിങ് പാർട്ണർ ഈസ് എൻറ്റേറ്റിൽ ടു റിസീവ് ഡാഷ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം ടിൽ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ണർ അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ റിലീവിംഗ് പാർട്ണർ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ണർക്ക് ആ ഒരു റിട്ടയർമെൻറ്റ് ശേഷം ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുവദിക്കാവുന്നത് എന്ന് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്റ്റിൽ പറയുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുവദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ണർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് മേൽ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് അർഹതയുണ്ട് ആ എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നത് വരെ ദെൻ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ ലീഡ്സ് ടു റിട്ടയർമെൻറ്റ് എന്തിലേക്കാണ് താഴെ പറയുന്ന എന്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൊല്യൂഷൻ അമാൽഗമേഷൻ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെർജർ നമുക്കറിയാം റിട്ടയർമെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കാരണമാകുന്നത് അല്ലേ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ ഡിസൊല്യൂഷനിലേക്ക് കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് കൂടാതെ തന്നെ തിയറി ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഈ റിട്ടയർമെൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ണർ മാത്രം ആ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിയുന്നത് അത് ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് കാരണമാകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ റീവാലുവേഷൻ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദി പാർട്ണേഴ്സ് റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്തുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് സമയത്ത് നമ്മുടെ റീവാലുവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അത് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെയും അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അല്ലേ റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ണർ ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ ഓർത്തിരിക്കുക അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിന്മേലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നിലവിലുള്ള പാർട്ണേഴ്സിനാണ് അല്ലേ അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്ന ഏത് പാർട്ണറെയാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യില്ല അത് നിലവിലുള്ള പാർട്ണേഴ്സിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് ഓൾ പാർണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് റിട്ടയറിംഗ് പാർട്ണർ അല്ലേ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് ഓൾഡർ ഏഷ്യയിലാണ് ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇൻ വിച്ച് റേഷ്യോ ദ കണ്ടിന്യൂ പാർണേഴ്സ് കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് പാർണേഴ്സ് വെൻ ഹി റിട്ടയേഴ്സ് ഒരു പാർണർ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് അത് കണ്ടിന്യൂ പാർണേഴ്സ് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം അല്ലേ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം റിട്ടയറിംഗ് പാർണറുടെ
നമുക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും അവരുടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അങ്ങനെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ണറുടെ ആ ഒരു റേഷ്യോ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈവ് ഇഫ് ടു ടു അത് തന്നെയായിരിക്കും നൂ റേഷ്യയും ഒപ്പം തന്നെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ അല്ലേ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇഫ് ടു ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം സിക്സ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇഫ് ടു അല്ലേ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ കിട്ടിയ ഉത്തരം ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് റേഷ്യോ ഇൻ വിച്ച് ദ കണ്ടിന്യൂ പാർണേഴ്സ് അക്വർ ദ ഔട്ട് ഗോയിങ് പാർണേഴ്സ് ഷെയർ ഒരു പാർണർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പാർണർ അത് ഡെത്ത് മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടയർമെന്റ് മൂലമോ ഒരു പാർണർ ഒരു പാർണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ മറ്റുള്ള പാർണേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പാർണേഴ്സ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വീതം വെച്ചെടുക്കുന്ന റേഷ്യോനാണ് നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ന്യൂ റേഷ്യോ മൈനസ് ഫോൾഡ് റേഷ്യോ അതാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനും അല്ലേ അതും ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ബാനു ജിനു ആൻഡ് ടിനു ആർ പാർണേഴ്സ് അവരുടെ റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ആണ് അതിൽ ടിനു റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അവസാനത്തെ ആളാണ് റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദി ഫേം പാനു ആൻഡ് ജിനു ഡിഫൈഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു വണ്ണിൽ ആയിരിക്കും ഭാവിയിൽ ഇനി ഭാനുവും ജിനുവും അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂ റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അത് ന്യൂ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് റേഷ്യോ കുറച്ച് നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ സംബന്ധിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് കൂടി കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ബിനുവിൻ്റെ ഫോർ ബൈ നയൻ ആണ് ജിനുവിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ നയൻ ആണല്ലേ അതായത് നിലവിലുള്ള ഇനിയുള്ള പാർണേഴ്സിൻ്റെ ന്യൂ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് റേഷ്യോ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ന്യൂ റേഷ്യോ ടു ബൈ ത്രീ അല്ലേ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഈസ് ടു വൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ടു ബൈ ത്രീയും വൺ ബൈ ത്രീയും ഓൾഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് പേരുടെയും ഓൾഡ് റേഷ്യോ അല്ലേ ഫോർ ബൈ നയനും ത്രീ ബൈ നയനും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റേഷ്യോ നോക്കി അറിയാം ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഫോർ ബൈ നയൻ അല്ലേ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് രണ്ട് ഒൻപത് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ നയൻ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ ത്രീ ബൈ നയനും അല്ലേ നമുക്ക് കുറയ്ക്കണം ന്യൂ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് റേഷ്യോ ആണ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ടു ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ബൈ നയൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എൽ സി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിലോ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് രണ്ടു എഴുതിയിട്ട് നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി സെവൻ അല്ലേ പിന്നെ നയൻ ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ എയ്റ്റീൻ ഇനി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലേ ട്വൽവ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ മൈനസ് ടെൻ ഇടുന്നു നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ സിക്സ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ നമുക്ക് വെട്ടിച്ചുരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ടു ബൈ നയൻ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ജിനുവിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ജിനുവിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ നയൻ ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജിനുവിന് സീറോ ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബിനുവിന് മാത്രമേ ഗെയിൻ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ബിനു ഓൺലി ഹാഫ് ഗെയിൻ ബിനുവിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ നയൻ ആണല്ലേ അത് നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എഴുതാം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക നജീബ ഷെറിൻ ആൻഡ് നാസർ ആർ ഈക്വൽ പാർണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് പാർണേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഈക്വൽ പാർണേഴ്സ് ആണ് മൂന്ന് പാർണേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈക്വൽ പാർണേഴ്സ് ആണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് അവരുടെ റേഷ്യോ അല്ലേ നിലവിലുള്ള റേഷ്യോ അതിൽ നാഫർ ഡിസൈഡ് ടു റിട്ടയർ ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് യുസ് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദി ഫേം ഷോ ഇവിടെ ജനറൽ റിസർവ് ഓഫ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിട്ടയർമെൻറ്റ്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെയർ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന റിമൈനിങ് പാർട്ടി അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഇതൊരു അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന കേസാണ് അല്ലേ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ അക്യൂർ ബൈ അലീന അലീന എത്രയാണ് ഷെയർ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അതായത് ഷെയർ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ത്രീ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിലാണ് അവർ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ത്രീ ഈസ് ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആണല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള അവരുടെ റേഷ്യോ ആണ് ശ്രുതി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു അതായത് ശ്രുതിയുടെ റേഷ്യോ ശ്രുതിയുടെ ഷെയറിൻ്റെ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഒരാൾ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എത്രയാണ് അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ത്രീ ബൈ സിക്സ് ശ്രുതിയുടെ ഷെയർ ഇൻറ്റു അവർ അക്യൂർ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോ അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു അതാണ് ആദ്യത്തെ ആളുടെ ഒമ്പത് ബൈ മുപ്പത് എത്രയാണ് അലീന അക്യൂർ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കും ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇനി ഷെയർ അക്യൂർഡ് ബൈ ഫെബിന ഫെബിനയുടെ അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഡാറ്റ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അലീനയുടെ ന്യൂ ഷെയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അലീനയുടെ അലീനയുടെ പഴയ ഷെയർ എത്രയാണോ പഴയ ഷെയർ ടു ബൈ സിക്സ് അല്ലേ പ്ലസ് പുതിയ ഷെയർ നയൻ ബൈ തേർട്ടി രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫെബിനയുടെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പം ഈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എൽ സി എം കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മളതിനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ അല്പം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം നോക്കുക അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ നമുക്ക് നയൻറ്റീൻ ഈസ് ടു ഇലവൺ കിട്ടും ന്യൂ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കുക ടി ജി 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 ആൻഡ് മിനി ആർ പാർണേസ് ഷെയറിംഗ് പ്രോവിച്ച് അവരുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ടി ജി റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ടി ജിയുടെ ഷെയർ ജി ജിയും മിനിയും അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ത്രീ ഈസ് ടു ടു റേഷ്യോയിൽ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അതേ രീതിയിൽ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എമൗണ്ടിലൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി ആൻഡ് സി എ ബി സി ആൻഡ് ഡി നാല് പേരുണ്ടല്ലേ അവരുടെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതിൽ എ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ടു ഷെയർ ഉള്ള എ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു ദ ഗുഡ് വിൽ ഓഫ് ദി ഫേം ഈസ് വാലുവിഡ് ഫേമിൻ്റെ ഗുഡ് വില് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരമാണ് ബിയും സിയും ഡിയും ഡിസൈഡ് ടു ഷെയർ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കലി അപ്പം നിങ്ങൾക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ അതായത് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നപ്പോഴാണ് ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ ന്യൂ ന്യൂ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സ് അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഈക്വലായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നതിന് തുല്യമാണത് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരിലുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ന്യൂ റേഷ്യോ തന്നതിന് തുല്യമാണല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ന്യൂ റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് ഓൾഡ് റേഷ്യോ കുറച്ച് നമ്മൾ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ണറുടെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഗുഡ് വില് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ജേണൽ ടേക്ക് ഉണ്ട് ആ ജേണൽ ടേക്ക് എഴുതിക്കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ എയുടെ ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് പതിനാറായിരമാണ് പതിനാറായിരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പതിനാറായിരം എമൗണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് പതിനാറായിരം കിട്ടിയത് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ ആറ് അല്ലേ രണ്ട് ബൈ ആറ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പതിനാറായിരം കിട്ടുക പതിനാറായിരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഗെയിനിങ് റേഷ്യോയിൽ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അവിടെ ബിക്കും ഡിക്കും മാത്രമേ ഗെയ
profit and loss account, credit balance in the channel, accumulated profit on a lay. Profit and angle number all partners capital account like other capital account credit and a general to base. Low funding, a la panis in a capital account, other debit in general. Other old ratio another, debit in the other or the year. Nipadinale, Shanda, Gaitri and Nisha are partners sharing profits in the ratio four is to three is to two. But a Gaitri retire, you know, goodwill is valued at rupees thirty six thousand. Goodwill thirty six thousand and the Parnadigan. But were they goodwill thirty six thousand the Parnadigan and Gila? The payment of goodwill number of Parilla, the wallet called it. The payment of total goodwill. Alingilla, retire in the partner, the guy theatre, his share of goodwill, her share of goodwill, the demand Parnadarino. You would hang in the Parathon to the payment of total goodwill and the Manasraga. Either than the guy theatre share at Triano, guy theatre, three by nine were well, three by nine on a guy theatre share with another. Our goodwill on a bacula remaining partner. Gaining ratio divided into the five is to three in the new ratio on the tundra. Now, gaining ratio on the calculator, you know, gaining ratio calculate the other. Namaka Adene, gaining ratio on the calculator, you know, thirteen is to eleven. At eighteen is to eleven, number twelve thousand divided in twelve thousand and negative the payment total goodwill thirty six thousand into three by nine. Like I three to share three by nine. Up at twelve thousand negative. Eight twelve thousand in the end of the gaining ratio, thirteen is to eleven, gaining ratio divided. By gaining ratio divided in the world, number is the general entry. Goodwill divided in the general entry. Remaining partner is capital account at the two, retiring partner is capital account. That's the general entry. Or the nonum, tend to be running the back remains in the Shandim Nishimale. For remaining partner is capital account at the two, retiring partner is capital account. General entry. In a how hidden goodwill is found out at the time of retirement or death of a partner. For a fame in the or a family or partner retire you death the emperor hidden goodwill a goodwill demo the narrator on the delaying language and to begin the Rana explain with example how goodwill is accounted in the capital accounts of our life is a guy on a partner in the capital account later than the end choice you know from a career my family agree to settle the retiring partner by making a lump sum payment tell the question about it now or nisha the toga retiring partner the retirement of some other I'm going to talk about the game we need a आ रिटायर ये ना पार्नर डे कैपिटल अकाउंट ले ना हमारे लार्ज जिस चीज़ में ले ला मेरी जी टे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नो कीन चाहिए ना पांतो तो हमारे ले वित्तीय सम आये रे मैं ये आये माउंट है ना हमारे कोड कान वाले लम्स ऑफ माउंट हूँ आधे के तरह कैपिटल अकाउंट तो हमें ले हमारे कंपेयर � एक्सेस पेमेंट को डकन दाने के लिए लम्सम पेमेंट मार्ट तो नमला लम्सम ने चोट तो आ अन्ना नार्थ मार्ग ना था आ वो एक अमाउंट मार्ट कंपेयर जेम बोला क्या कैपिटल ने बैलेंस इन वाले ना था लम्सम एमाउंट को कोड लाने के लिए बैलेंस मार्ट कंपेयर जेम बोला आयरन को कोड करने तो को कोड लाने के लिए हाँ इतना Retiring partners capital account itu baru ni, untuk, kita ni buat kerja ni leh, ada yang boleh ni, jenala entry, edi, posti, amal le, pada anda baru ni dikit tu. Ni right jenala entry for recording unrecorded liability at the time of retirement of a partner. Oru partner ada retirement itu, sama itu unrecorded liability. Bagaimana anda record ini, anda harus jauh ceri kita tu. Perihalnya, nak kawal ni, kita kerja ni, unrecorded liability itu sih ni, ala itu liability increase ini ni tu lima. Perihalnya, nak kawal ni, kita kerja ni, liability debit ini, amal le. Liability increase ini, perihalnya, kita kawal ni debit ala. Kita nak kendi yang nama revaluasi nak kuantiti itu unrecorded liability yang baru ni orang tu jangan terima dana le revaluasi nak kuantiti itu unrecorded liability. Ya dana liability, amal record ya dana liability ada payah dana tu nagila unrecorded liability itu salah tu liability ada payah itu juga le revaluasi nak kuantiti itu unrecorded liability. Apa itu yang kaharing orang ni nengalai sahut lantas perdana mati kerjanya tu nak kiri dia. Apa dana retirement tu mati bandar perta paling problem SC itu orang tu sahut dia orang tu admission boleh retirement chapter dissolution chapter Pada itu mana kita orang kalau kesihatan itu perlu disiapkan dana. Kita tahu. Pada itu adalah perikanan itu adalah itu perikanan itu adalah 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 per